அனைத்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நாம் இன்று பாலாஜி தரித்தரன் அவர்களின் இயக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கும் சீதகாதி படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சினிமா என்பது மக்களுக்குரிய கலை என்று எல்லோரும் சொல்வார்கள் மக்களை மகிழ்விப்பதற்காக கோடான கோடி மக்களை தன் பக்கம் இழுக்கக்கூடிய ஒரு கலை வடிவம் சினிமா பெரும் மக்கள் கூட்டம் திரண்டு வந்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு கலை வடிவம் ஆகையால் தான் பிந்தைய காலங்களில் வந்த சினிமாக்காரர்கள் மக்களை எப்படி மகிழ்விக்கலாம் மக்கள் இதை தான் விரும்புவார்கள் மக்கள் இதை இதை கொடுத்தால்தான் மக்கள் வந்து எடுத்து பார்ப்பார்கள் என்பதை போல மக்களுக்காக சினிமா என்ற ஒரு ஃபோமிலர் உருவானது அதாவது கதாநாயகர்கள் வழிபாட்டை முன்வைத்து கதாநாயகர்கள் கொண்டாட்டத்தை முன்வைத்து மக்களை வசியப்படுத்த வேண்டும் மக்களை சினிமாவை நோக்கி இழுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வணிக ரீதியிலான சில சமரசங்கள் சினிமாவில் உருவாகும் ஆனால் சினிமாவுடைய பூர்வீகம் என்னவென்று பார்த்தால் நாடக கலை தான் கூத்துப்பட்டறை நாடக கலையில் இருந்து நாடக மேடைகளில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் தமிழ் சினிமாக்காரர்கள் ஆகவே தமிழ் சினிமாவுக்கு என்று ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கின்றது அதுதான் நாடக கலை அப்படி நாடக கலையிலிருந்து முழு கலை நுட்பத்தோடு சினிமாவுக்கு வந்த இந்த கலை வடிவம் பிற்காலத்தில் கதாநாயகரின் கொண்டாட்டமாகவும் ஈரோ வக்ஷிப்பாகவும் சமரசங்களுக்கு உட்பட்டும் ஒரு போமிலாக்குள் அடங்கிவிட்டது அப்பேற்பட்ட ஒரு கலையை மீட்டுணர்ந்து அதனை இந்த கலை வீழ்ச்சியை சமன் செய்யக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் தான் சீத காதி தன் வாழ்நாள் முழுவதும் நாடக கலைக்காக தன்னை தன் நடிப்பையும் தன்னுடைய உழைப்பையும் தன்னுடைய வாழ்நாளையும் தியாகம் செய்த நாடக கலைஞர் ஐயா ஆதி மூலம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறாக தான் இந்த படம் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஐயா ஆதி மூலம் என்று பார்க்காமல் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சூழலில் நாம் மறந்துவிட்ட நாடக கலையின் மீட்டுணர்வாகவே நான் இந்த படத்தை பார்க்கிறேன் ஆகவே இந்த படத்தின் முதல் இருபது நிமிடங்கள் அவுரங்கசீப் என்ற ஒரு முகாலய மன்னனின் இறுதி நாளில் அவனுக்கும் அவன் மறுத்துவிட்ட கலைகளுக்கும் நடக்கக்கூடிய விவாதமாக படம் நீள்கிறது அதன் மொதல் இந்த இருபது நிமிடத்தை பொறுமையாக இருந்து பார்க்கக்கூடிய ரசிகர்கள் மட்டுமே இந்த சீதகாதி படத்தில் தொடர்ந்து பயணிக்க முடியும் கொண்டாட்டங்களையும் ஆட்டம் பாட்டங்களையும் சண்டைகளையும் விவாதங்களையும் பஞ்ச் டயலாக்களையும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரசிகர்கள் கட்டாயமாக இந்த இருபதா இருபது நிமிடத்தில் சளிப்படைந்து விடுவார்கள் இதன் மூலம் அவர்களுக்கு இந்த சினிமாவின் மீது ஒரு எதிர்ப்பு வருவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் மக்களுக்காக சினிமா என்ற ஒரு காலம் போய் கலைக்காக சினிமா என்ற ஒரு ஒரு காலத்தை நம்ம கூட நினைவூட்டக்கூடியதுதான் இந்த படம் மக்களுக்காக 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 என்று கலை அதிக சமரச சமரசங்களுக்குள்ளாகி வீழ்ச்சியடைந்து விட்டதாக ஒரு இப்பொழுது சினிமாக்களை பார்த்தால் நமக்கு தெரிந்துவிடும் ஆனால் இந்த சினிமா என்பது கலையுடைய குழந்தை இந்த கலையின் குழந்தை இந்த கலையின் குழந்தையை மீண்டும் சினிம் கலையை நோக்கி நகர்த்தக்கூடிய ஒரு படம் தான் சீதகாதி அந்த எண்ணத்தோடு போய் படத்தில் நீங்கள் உட்கார்ந்தீர்கள் என்றால் இந்த கலையை சினிமாவில் நாம் இழந்துவிட்ட கலையை மீட்பதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பாக ஒரு இடைவெளியாக நாம் நினைத்தோம் என்றால் சீதகாதி நிச்சயம் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை உருவாக்கும் சீதகாதி நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு திருப்தி உருவாக்கும் அடுத்து கண்டிப்பாக ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு என்னுடைய சினிமா விமர்சனத்தில் கூட நான் வந்து கதாநாயகனுடைய அல்லது கதாநாயகனுடைய நடிப்பை வந்து அவ்வளவு விமர்சித்து எதுவும் எழுதியது கிடையாது நான் முதல் முறையாக வந்து விஜய் சேதுபதியுடைய சீதகாதியில் அவருடைய நடிப்பை புகழாமல் இருக்க முடியவில்லை அது ஒட்டுமொத்தமாக ரத்தம் சதை தன்னுடைய உயிர் அனைத்திலும் கலை கலந்திருப்பதை போல ஒரு ஒருவன் இருந்தால் மட்டுமே அந்த நடிப்பாற்றலை வெளிப்படுத்த முடியும் என்று நினைக்கிறேன் அத்தகைய ஒரு நடிப்பு முதிர்ச்சியோடு இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார் ஒரு கதாநாயகன் தன்னுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது படம் கோலாகலமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் விரும்புவான் ஆனால் தன்னுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது படத்தில் வெறும் நாற்பது நிமிடங்கள் மட்டுமே நடிக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த படத்திற்கு வலு சேர்த்திருப்பது விஜய் சேதுபதி போன்ற சினிமாவை ஆழ்ந்து நேசிக்கக்கூடிய ஒருவரால் தான் முடியும் ஆக இந்த படத்தின் மூலம் அவர் ஒரு நடிப்பு அரக்கன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தன்னுடைய நடிப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தியிருக்கார் தொடர்ந்து எட்டு நிமிடங்கள் வரக்கூடிய ஒரு 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 சிங்கிள் ஷாட்ல வந்து அவர் நடித்திருப்பது உண்மையிலே தமிழ் சினிமாவே தமிழ் தன்னுடைய படம் கடைசி படம் இந்தியன் என்று சொல்லி அறிவித்திருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு ஒரு வெற்றிடம் உருவாகிவிடும் நடிப்பில் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகிவிடும் என்று பல வருத்தப்படுகிறார்கள் தயவுசெய்து அந்த வருத்தம் உங்களுக்கு வேண்டாம் இயற்கை எப்பொழுதுமே கலையை சீரமைத்துவிடும் கலையில் ஏற்படும் பள்ளங்களையும் கலையில் ஏற்படக்கூடிய வெற்றிடங்களையும் இயற்கை இயல்பாக நிரப்பும் என்பதற்கு விஜய் சேதுபதி ஒரு உதாரணம் ஆக நான் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது ஒன்றுதான் வழக்கமாக 
நம்முடைய தமிழ் சூழலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரசனை ஃபோமிலா நம்மளுடைய ரசனை வந்து ஃபோமிலா செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு படம் என்றால் முதலில் ஒரு பஞ்சு டயலாக் இருக்க வேண்டும் கதாநாயகனுக்கு ஒரு அறிமுக பாடல் இருக்க வேண்டும் கதாநாயகனுக்கு ஒரு கதாநாயகி இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இணைந்து எங்கள் வெளிநாடுகள் சென்று பாட்டு பாட வேண்டும் பிறகு காதல் இருக்க வேண்டும் காதல் சர்ச்சை இருக்க வேண்டும் பிறகு ஒரு வில்லன் இருக்க வேண்டும் அந்த வில்லனுக்கும் கதாநாயகனுக்கும் ஒரு பெரிய போர் நடக்க வேண்டும் இது கதாநாயகன் வெற்றி பெற வேண்டும் இந்த ஒரு ஃபோமிலாக்குள்ளே நம்ம ரசனைகள் அடங்கி இருக்கின்றன உண்மையிலே சினிமா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விசாலமான ஒரு கலை நீங்க உலக சினிமாக்கள் நாம் பார்த்தோம் என்றால் வாழ்க்கையின் பல விதமான தரிசனங்களை காட்டக்கூடிய அளவில் மிக பிரமாண்டமாக படங்கள் தன்னுடைய தன்னுடைய ரசிகர்களின் ரசனைகளை மாற்றி கொண்டே போய் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மட்டும்தான் சாபக்கேடு இது போன்ற விஜய் அஜித் போன்ற இந்த இந்த ரசனை ஃபோமிலாக்குள்ளேயே நம்முடைய தமிழ் சினிமா த தமிழ் ரசிகர்களினுடைய கலை ரசனையை வந்து மட்டுப்படுத்தி விட்டது ஆகவே தயவு செய்து இந்த படத்தின் மூலம் நாம் இந்த புதிய நூற்றாண்டில் நம்முடைய சினிமா ரசனையை புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் நீங்க சேதகாதி படத்தில் அமர்ந்து உங்களால் பொறுமையாக அந்த படத்தை ரசிக்க முடியுது என்றால் இது உங்களுக்கு ஒரு சவால் இதுக்கு முந்தைய நம் மீது திணிக்கப்பட்ட அத்தனை விதமான கலா ரசனைகளையும் நாம் மீட்டெடுக்கக்கூடிய மீள் விசாரணை செய்யக்கூடிய மீள் கண்டுபிடிப்பு செய்யக்கூடிய ஒருச்சையாக ஒரு சோதனையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து திரையரங்கம் சென்று இந்த படத்தை பாருங்கள் நான் திரையரங்கம் சென்ற போது இந்த படத்தை பார்ப்பதற்கு பத்து பேர் மட்டும் இருந்தார்கள் ஆகவே சினிமா என்பது தொடர்ந்து வணிக ரீதியில் வணிக ரீதியில் மிக மோசமான ஒரு நிலைக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள் தான் இன்னைக்கு திரளாக சென்று சினிமா வரிசிக்கிறார்கள் ஆனால் சினிமா என்பது கலையை நோக்கி மீண்டும் நகர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் மிக சொற்பமானவர்கள் தான் தயவு செய்து அந்த நாட்காலிகள் நிரப்புங்கள் எப்போ எப்படி நாடகம் என்பது நம்மை விட்டு தொடர்ந்து போய்விட்டதோ நாடகத்தை போன்ற பல கலைகள் நம்மை விட்டு இழந்து போய் கொண்டிருக்கிறது காணாமல் போய் கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே அதனை மீட்கக்கூடிய கடப்பாடு இந்த தமிழ் பாரம்பரியத்தில் பிறந்த இந்த தமிழ் பண்பாட்டில் பிறந்த நம்முடைய ஒவ்வொருவரின் கடமையாகவே நாம் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கலா ரசனையை நம்முடைய கலை ரசனையை மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதுதான் ஆகவே இது ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு தயவு செய்து சீதகாதி படத்தை சென்று திரையரங்கில் காணுங்கள் எப்படி சிவகார்த்திகின் படங்களுக்கும் விஜய் படங்களுக்கும் வந்து திரையரங்குகள் நிறைந்து வருகின்றனவோ அது போல இது போன்று சினிமா மறந்துவிட்ட கலையை ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய படங்களுக்கு நாம் சென்று ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன் சேதகாதி என்பது இந்த நூற்றாண்டின் தமிழ் சினிமாவின் புதிய முகம் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மீண்டும் வேறு ஒரு விமர்சனத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்